வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம உடல்ல டெலிஃபோன் ஒயர் போல எது இருக்கு யோசிச்சிங்களா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் தான் டெலிஃபோன் ஒயர் என்ன செய்து நம்ம கொடுக்குற சத்தத்தை மின்னலைகளாக மாற்றி அந்த ஒயர் அப்படியே கொண்டு போய் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட அதையே சத்தமாக மாற்றி கொடுக்குது இல்லையா அது போல நம்மளுடைய ஐம்புலன்களான நம்மளுடைய கண் காது நாசி நம்மளுடைய நாக்கு நம்மளுடைய தோல் இந்த ஐம்புலன்கள்ல இருந்து தினமும் பல்வேறு தகவல்கள் வருது அதை வந்து மின்னலைகளாக மாற்றி நம்மளுடைய டெலிஃபோன் ஒயர் அதாவது நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் எடுத்துட்டு போய் மூளை கொடுக்கும் மூளை கொடுக்குற கட்டளைகளை இயக்கங்களுக்காக தசைகளுக்கு எடுத்துட்டு வரும் இந்த நரம்புகள் இந்த நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த இயற்கையின் எந்திரன் பகுதியில் தலை முதல் பாதம் வரை பல தகவல்களை தெரிஞ்சுட்டு வரோம் அப்போ இந்த தொடர் நமக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கணும் நரம்பு மண்டலம் இரண்டு வகைப்படும் மைய நரம்பு மண்டலம் புற நரம்பு மண்டலம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனால் பொதுவாகவே பாட்டு கிளாஸ் போனோம்னா எடுத்தோடனே சரிகம பதினைச்சு ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா போர் அடிக்கும்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நாலு பாட்டு சொல்லி தந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த சரிகம பதினைசுக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் மூளையினுடைய கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு அதனுடைய அடிபாகத்தில் இருக்க ஹைப்போதலாமஸ் லிம்பிக் சிஸ்டம் தூக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இனி வர்ற மூளையின் இயக்கங்களை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நரம்பு மண்டலத்தை பற்றின அடிப்படை தகவல்களை நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் இந்த தொடரில் நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி பார்ப்போம் நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் புற நரம்பு மண்டலம்னு ரெண்டு வகையாக இருக்குது மையம்னா என்ன சென்டர் நடுவில் இருக்கனால அது பேர் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதில் எது இருக்கு மூளையும் முதுகு தண்டுவடமும் இருக்கு நடுவில் இருக்கனால அது மைய நரம்பு மண்டலம் அல்லது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதுல இருந்து நிறைய நரம்புகள் இப்படி போகுது இல்லையா அது வந்து வெளிப்புறமா போகுது அதனால அது பேரு புற நரம்பு மண்டலம் அல்லது பெரிபிரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இப்ப இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி பிரியுது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெண்டா பெரியுது ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் அதை நம்ம ஹைப்போதலாமஸ்ல பார்த்தோம் அதுல சிம்பத்தட்டிக் பாராசிம்பத்தட்டிக்னு ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் உறுப்புகளை நமக்கு கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்குது சரிங்களா நம்மளுடைய இதயம் நுரையீரல் நம்மளோட வயிற்று பகுதி இதில் இருக்க உறுப்புகளை எல்லாம் வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது இந்த ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதே புறநரம்பு மண்டலத்தில் சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு இது நம்மளோட உடல் இயக்கங்கள் அதாவது தசை நம்மளுடைய எலும்பு மூட்டு இதையெல்லாம் இந்த நரம்புகள் வந்து கையாளும் நம்மளுடைய இயக்கங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் நம்மளுடைய மூளையின் முக்கியத்துவத்தை நம்ம முதல் பகுதியிலே பார்த்தோம் ஒரு பத்து கிராம் எடையுள்ள மூளையில் உள்ள பகுதியான ஹைப்போதலாமஸை எத்தனை வேலை செய்துன்னு பார்த்தோம் அப்போ நம்மளுடைய பெருமூளை சிறுமூளை பெருமூளை நம்மளுடைய மனிதனை வந்து பிற உயிரினங்களிலிருந்து பிரித்து காட்டுவதற்கு இந்த பெருமூளை ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய உடல் இயக்கங்களுக்கு ஆதாரமாக அமைவது சிறுமூளை இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப விரிவாக நம்ம இந்த தொடரில் பார்ப்போம் சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது நம்மளுடைய உடல் இயக்கத்துக்கு நம்மளுடைய தசைகள் எலும்பு இதையெல்லாம் இயக்கத்து இல்லையா அந்த நரம்பு மண்டலமான சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் முக்கியமாக இது ரெண்டு நர நரம்புகள் இருக்கு இப்போ நம்மளுடைய மூளை மற்றும் மூளை தண்டுவடம் பிரெயின் ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் அண்ட் பிரெயின்லேருந்து பனிரெண்டு ஜோடி நரம்புகள் வரும் அந்த நரம்புகளுக்கு பேர் கபால நரம்புகள் அல்லது கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுவெல் பேர்ஸ் இருக்கும் இதில் அதுக்கப்புறம் முதுகு தண்டுவடம் இதுலேருந்து நிறைய நரம்புகள் வருது இந்த நரம்புகள் முப்பத்தோரு ஜோடி நரம்புகள் இருக்கு அதற்கு பேர் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பேர்ஸ் இருக்கும் நம்மளுடைய உடல் எல்லாமே செல்களால் ஆனது அது போல நம்ம நரம்பு மண்டலத்திலையும் ஒரு செல் இருக்கு அதுக்கு பேர் நரம்பணு அல்லது நியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூரான் வந்து இதுதான் அந்த நியூரானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுல மரக்கொம்புகள் போல இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேரு டென்ரைட்ஸ் இந்த டென்ரைட்ஸ் தான் செய்தியை உள்வாங்கும் இந்த டென்ரைட்ஸ் உள்வாங்கி நரம்பணு உடைய உடல் பகுதிக்கு அனுப்போம் இதுக்கு பேர் சோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சோமால மற்ற செல்கள் எப்படி இருக்குமோ அது போல எல்லா பகுதியும் இருக்கு 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மற்ற செல்ல பார்க்கும்பொழுது என்னென்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரிபோசோம் சைட்டோப்ளாசம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு இந்த நரம்பணுக்குள்ளே இருக்குது சென்ட்ரியோல் அப்படின்ற ஒரு பகுதி மட்டும் இல்லை இதுதான் வந்து நமக்கு ரீஜெனரேஷனுக்கு உதவி செய்யும் ரீஜெனரேஷனா திரும்ப உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு இது உதவும் மற்ற செல்கள்ல இருக்கிற இந்த சென்ட்ரியோல் இந்த நரம்பணுக்கள்ல இல்லை இப்ப நீங்க முக்கியமா லிவர் மாதிரி ஆஹ் கல்லீரல் மாதிரியான உறுப்புகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில சும்மா ஒரு சின்ன பகுதியை தான் எடுத்து வைப்பாங்க ஆனா நாளடைவுல பார்த்தா ஒரு நல்ல முழுமையான கல்லீரலே அங்க இருக்கும் அவங்களுக்கு வளர்ந்துருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது கடகடகடன்னு நல்ல ரீ ரீஜெனரேட் ஆகி ஒரு முழுமையான கல்லீரலே உருவாயிடும் மல்டிப்ளை ஆகி ஆனா அது வந்து நம்ம நரம்பணுக்கள்ல நடக்காது அதனாலதான் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களோ இல்ல விபத்தின் மூலமா நரம்புகள் அடிப்பட்டாலோ நமக்கு முழுமையான தீர்வு ஏற்படுறது இல்லை ஏன்னா இது நமக்கு திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகாது சரியா இந்த தகவல்கள் இப்ப டென்ரைட்ல இருந்து வர தகவல்கள் சோமாக்கு போகுது இந்த சோமால இருந்து தகவல்கள் ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகுதிக்கு போகுது இந்த ஆக்சான்ல மண் எல்லோ கலர்ல மஞ்சளா இருக்குது இல்லையா இந்த பகுதிக்கு பேரு வந்துட்டு மயலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மயலினேஷன் வந்து எதுக்கு உதவுது அப்படின்னா அந்த மின்னலைகளை ரொம்ப வேகமா கடத்தி இன்னொரு நியூரோனுக்கு இது அனுப்பும் இந்த ஆக்சான் டெர்மினல் வழியா செய்திகளை உள்வாங்குவது டென்ரைட்டு அப்படி சோமா வழியா வருது திரும்ப இந்த ஆக்சான் ஆக்சான் டெர்மினல் வழியா இன்னொரு நியூரானுக்கு செய்திகள் கடத்தப்படுது இப்ப எப்படி நம்ம டெலிபோன் ஒயர் வந்து சத்தத்தை மின்னலையா மாத்துதோ அது போல எல்லா விதமான தகவல்களையும் தூண்டல்களையும் நம்மளுடைய நியூரான் என்ன பண்ணுதுன்னா மின்சக்தியா மாத்துது அந்த மின்சக்திக்கு பேரு ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் இப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டு ரொம்ப வேகமா கடப்பட்டு அடுத்த நியூரானுக்கு போகும் இப்படிதான் நம்ம தகவல் பரிமாற்றம் நடக்கும் இந்த நியூரான் அப்படின்ற நரம்பணுக்களை நிறைய வகைகளில் பிரிக்கிறாங்க பைபோலார் நியூரான் இரட்டை கொம்பு நியூரான் யூனிபோலார் ஒற்றை கொம்பு மல்டிபோலார் நியூரான் அப்படின்னு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நியூரான் இருக்கு இல்லையா ஒரு நியூரான் வந்து இன்னொரு நியூரான் செய்தி கடத்தணும்னா ரெண்டு சந்திக்கணும் அந்த இரண்டு நியூரான்கள் சந்திக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேரு சினாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாருங்களா இப்படி இப்படி சின்ன சின்னதா இருக்கு இல்லையா முடிச்சு மாதிரி அது எல்லாமே வந்துட்டு சினாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல பத்தாயிரம் கோடி நரம்பணுக்கள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நரம்பணுவும் இரண்டாயிரம் சினாப்ஸ் நரம்பு சந்திகளை உருவாக்கும் அப்ப எத்தனை சினாப்ஸ் இருக்கணும்னு நீங்களே கற்பனை பண்ணி பாருங்க பத்தாயிரம் கோடி நரம்பணுக்கள் ஒவ்வொரு நரம்பணுக்களும் இரண்டாயிரம் சினாப்ஸ் பார்ம் பண்ணும் இந்த சினாப்ஸ்கள் மூலமா வேகமா நம்ம தகவல்களை எடுத்துட்டு மூளைக்கு செல்லுது மூளையிலிருந்து கட்டளைகளை பெற்று திரும்ப வருது இப்ப இதான் தோல் தோல் மூலமா நம்ம வந்து நம்மளை யாரோ ஒருத்தர் தொடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த செய்தியை எடுத்துட்டு போகும் நரம்பு அந்த நரம்புக்கு பேரு சென்சரி ந உணர்வு நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த உணர்வு நரம்புகள் அப்படியே போய் முதுகு தண்டுவடத்தின் வழியா நுழையும் முதுகு தண்டுவடத்தின் பின்புறத்தின் வழியா நுழையும் நுழைந்து மூளைக்கு செல்லும் அதோடைய கட்டளையை வாங்கிட்டு முதுகு தண்டுவடத்தின் வழியாவே வெளிப்புறமா வந்து வரும் இயக்க நரம்புகள் இந்த இயக்க நரம்புகள் தான் வந்து மூளையிலிருந்து கட்டளைகளை வாங்கிட்டு வரும் இப்ப நம்ம தொட்டாங்கன்னா நம்ம திரும்பி பார்க்கணும் இல்லையா திரும்பி பார்க்கணும் நம்மளுடைய கழுத்து தசைகள்ல செய்யணும் கண்ணின் தசைகள்ல செய்யணும் நம்ம கைய கைய மடக்கி என்னன்னு கேட்போம் இப்ப என்னன்னு கேட்கறதுக்கு நாக்கின் தசைகள்ல செய்யணும் கைகள்ல செய்யணும் இது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு மூளை கட்டளை பிறப்பிக்கும் அந்த கட்டளையை தாங்கி வர நரம்புகள் தான் வந்து இயக்க நரம்புகள் மோட்டார் நவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப உணர்வுகளை தூக்கிட்டு போற நவுக்கு பேர் சென்சரி நவ் மூளையில இருந்து இயக்கத்தை இயக்கத்திற்கு கட்டளைகளை தாங்கி வர நரம்புகளுக்கு பேரு இயக்க நரம்புகள் அல்லது மோட்டார் நவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஒருத்தவங்க நம்ம தொட்டு கூப்பிடுறாங்க அதை நம்ம வந்து எந்த நரம்பு எடுத்துட்டு போகுது சென்சரி நரம்புகள் எடுத்துட்டு போகுது இப்ப வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாத்வே இருக்கு ஒவ்வொரு வழி இருக்கு இப்ப தொடுவதற்கு தனியான நரம்புகள் இருக்கு வழி எடுத்துட்டு போக தனியான நரம்புகள் இருக்கு நம்ம நமக்கு அதிர்வலைகள் வைப்ரேஷன் சொல்றாங்களா அதுக்கு தனியான நரம்புகள் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு உணர்வையும் ஒவ்வொரு நரம்புகள் எடுத்துட்டு போய் அது ஒரு பண்டில் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பாத்வே ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு சென்சரி பாத்வேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சென்சரி பாத்வே ஃபுல்லாவே தலாமஸ் அப்படின்ற ஒரு பகுதி வழியா போகும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஹைப்போ தலாமஸ் மேல தலாமஸ் ஒரு பகுதி இருக்கும்னு அந்த தலாமஸ் வழியா போகும் இதுக்கு பேர் ரிலே ஸ்டேஷன் வாங்க இப்படி எப்படி சென்னைக்கு போறதுன்னா தாம்பரம் வழியா போறோமோ அது போல மூளைக்கு போற அத்தனை உணர்வுகளையும் இந்த தலாமஸ் வழியா தான்
லேசா தொட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா என்னன்னு திரும்பி கேட்போம் நம்ம எந்த மாதிரியான உணர்வை நம்ம வாங்கணுமோ அதுக்கேத்த திரும்ப நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் இது எல்லாமே வந்து அலசி ஆராயும் எந்தெந்த தசைகள்லாம் நம்ம இயக்கணும்னு மூளை முடிவு செய்யும் கழுத்து தசைகளை செய்யணும் கண் தசைகளை செய்யணும் நாக்கு தசைகள் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு செய்யணும் கைகளை மடக்கி அவங்க என்னன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லா தசைகளுக்குமான கட்டளைகளை அனுப்பும் அதுக்கு பேரு டிசெண்டிங் பாத்வே இந்த டிசெண்டிங் பாத்வே மோட்டார் நவுஸ் இருக்கு இல்லையா இயக்க நரம்புகள் அது வழியா போய் ஒவ்வொரு தசைகளுக்கும் கட்டளைகளை கொடுக்கும் அந்தந்த தசைகள் இயங்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு முழுமையான இயக்கம் இந்த ஸ்பைனல் நவுஸ் மோட்டார் நவுஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தது இப்ப இதுவே வந்துட்டு நம்ம ஒரு சாதாரணமா நம்மளை தொட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாள் பார்த்த செயல் நடக்கும் இதே நம்ம ஒரு கீழே கை வச்சிட்டோம் ஒரு காலில் முள்ளு குத்திருச்சு அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சென்சரி நம்ம வேகமா போகும் போயிட்டு மூளைக்கெல்லாம் செய்தி எடுத்துட்டு போகாது ஏன்னா மூளையில போயிட்டு ஆஹ் கட்டளை வாங்கி திரும்ப மோட்டார் நோ வந்து நம்ம கட்டளை ஆஹ் கொடுக்கறதுக்குள்ளார நமக்கு அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துறோம் அப்படின்றனால முதுகு தண்டு உடனே முடிவு செஞ்சிடும் உடனே கையை எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயக்க நரம்புகளுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும் உடனே நம்ம காலில் முள்ளு குத்தின உடனே எடுத்துருவோம் தீ பட்ட உடனே கை எடுத்துருவோம் இந்த செயலுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ரிஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு வாங்க அணிச்சை செயல் அப்படின்னு இது வந்து நம்ம அணிச்சை செயல் வந்து மூளையில இருந்து நமக்கு எந்த ஒரு தகவலும் வராது ஸ்பைனல் கார்டை முடிவு செய்து நம்ம டக்குன்னு அந்த கைகளை எடுத்துருவோம் இது ஒரு செயல் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம எதை பத்தி எல்லாம் பேசணும் நம்மளுடைய சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பத்தி பேசணும் சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் பொதுவான உடல் இயக்கங்களுக்கு தசை மூட்டு நம்மளுடைய எலும்புகள் இதுக்கெல்லாம் தான் அது முக்கியமா நரம்புகள் போகும் அந்த இயக்கம்லாம் வந்து சொமாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு கீழே வரும் அதுல சென்சரி நர்வ் பத்தி பார்த்தோம் மோட்டார் நர்வ்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிபிரல் நவ சிஸ்டம் புறநரம்பு மண்டலத்திலேயே ஒரு முக்கியமான நரம்பு மண்டலம் தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் ஆட்டோனாமிக் நர்வ சிஸ்டம் அதுல இரண்டு வகை இருக்கு சிம்பத்தட்டிக் பாராசிம்பத்தட்டிக் சிம்பத்தினா என்னது பரிவு இறக்கம் ஏன் இந்த பரிவு நரம்பு மண்டலம் சொல்றோம் அப்படி என்னதான் நம்ம மேல அது இறக்கப்படுது அப்படின்னா இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வ சிஸ்டத்தோட இறக்கம் நம்ம நம்ம மேல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது நம்ம கிட்ட பரிவு காட்டலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளால தூங்கி எந்திரிக்க கூட முடியாது அப்படி என்னதான் அது இறக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வாரத்துல பார்ப்போம் நன்றி நண்பர்களே இந்த தொடர்ல நம்ம நரம்பு மண்டலத்தின அடிப்படை தகவல்களை தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இன்னும் விரிவாக ஒவ்வொரு பகுதியிலேயே நம்ம தொடர்ந்து விவாதிப்போம் இந்த தொடர் பயனுள்ளதா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி